എന്തിനിങ്ങനെ പ്രവാസികളോട് ക്രൂരത കാട്ടുന്നു പ്രവാസികളോടുള്ള പെരുമാറ്റം പലപ്പോഴും അതിരു കടക്കുന്നു അത് കൂടപ്പിറപ്പുകളായാലും ജീവനക്കാരായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും സർക്കാരായാലും ഇങ്ങനെ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത് വിദേശത്ത് നിന്നും വരുന്നവരെല്ലാം രോഗബാധിതരല്ല രോഗമുള്ളവർക്ക് അവിടുത്തെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കയറി വരാൻ പോലും പറ്റുകയില്ല രോഗമുണ്ടെന്ന് സംശയം വന്നാൽ പോലും അവരെ എയർപോർട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നേരെ ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വിദേശത്തുള്ള എല്ലാ എയർപോർട്ടുകളിലും അല്ലാതെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വരുന്നവരെ മുഴുവൻ ഫ്ലൈറ്റ് കയറ്റി അയക്കുകയല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവരെ കയറ്റി വിടുന്നത് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ എതിരേൽക്കുന്നത് ഏതോ നികൃഷ്ട ജീവികളെ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഈ അവഗണന നേരിട്ട് വല്ല വിധേനയും സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഉറ്റവരുടെയും ഉടയവരുടെയും പെരുമാറ്റം പോലും അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ഈ പെരുമാറ്റം വളരെ വിചിത്രവും അവർക്ക് താങ്ങാനാകാത്തതുമാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മണലാരണ്യത്ത് കിടന്ന് ചോര വിയർപ്പാക്കി മുണ്ടു മുറുക്കിയെടുത്ത് അധ്വാനിച്ച് കിട്ടിയ പൈസ മുഴുവൻ നാട്ടിലെ കുടുംബം പട്ടിണിയില്ലാതെ കഴിയാൻ അയച്ചു കൊടുത്ത പ്രവാസി ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഉള്ള പണിയും പോയി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറി വരുമ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത പാഴ്വസ്തുവായി മാറുന്നു തനിക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് കരുതി വലിയ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി കയറി വരുന്ന ഇവർ നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ആരോരുമില്ലാതെ അനാഥരാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് കയറി വരുന്നതിന് മുൻപും ഉള്ള സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം കാർഗോയിൽ അയച്ചു അത് കൈപ്പറ്റി കൃത്യമായി പങ്കിട്ടെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ക്രൂരത അവരോട് കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൾഫിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു പ്രവാസി എടപ്പാൾ സ്വദേശിക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അനുഭവം പ്രവാസ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചു പ്രവാസി സമൂഹം വളരെ വേദനയോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചത് വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തി കുടുംബ വീടിന് മുന്നിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ചിലവഴിച്ചിട്ടും വീട്ടിൽ കയറ്റിയില്ല എട്ട് സഹോദരങ്ങളും രണ്ട് സഹോദരിമാരും തനിക്കുണ്ട് വരുന്ന വിവരം ഒരു സഹോദരനെ വിളിച്ചറിയിച്ചിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തോട് വിവരം അറിയിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു പുലർച്ചെ നാലിനാണ് വീടിന് മുന്നിലെത്തിയത് സഹോദരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ വീട്ടിൽ കയറേണ്ടെന്ന് ശാഠ്യം പിടിച്ചു വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റാതെ മുറ്റത്ത് തന്നെ നിർത്തി കുടിക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അതുപോലും കൊടുത്തില്ല പതിമൂന്ന് വർഷമായി വിദേശത്ത് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോരാതെ നിവൃത്തിയില്ലാതായി അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് സഹോദരങ്ങളും താമസിക്കുന്നത് വിദേശത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സഹോദരന്റെ വീട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവരും സമ്മതം മൊഴിയില്ല തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് ശ്വാസസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുമുണ്ട് ഇതുമൂലം അവിടേക്കും പോകാനാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതേസമയം രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് കാർഗോ വഴി അയച്ച സാധനങ്ങൾ ഇവർ കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒടുവിൽ എടപ്പാൾ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇടപെട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആംബുലൻസ് വരുത്തി മണിക്കൂറുകൾ ശേഷം സർക്കാർ വക ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് ആക്കിയത് ക്വാറന്റൈൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളതെല്ലാം കൂട്ടി സ്വന്തം സ്ഥലത്തൊരു കൂരയുണ്ടാക്കി അവിടെ കഴിയണം ഈ പ്രവാസി വിതുമ്പി ഇത് ഒരു പ്രവാസിയുടെ മാത്രം കഥയല്ല സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇതാണ് സ്ഥിതി പല കുടുംബങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്നും വളരെ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി കരുതലിനും വേണ്ടി എത്തുന്ന ഈ പ്രവാസികളെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും അവരെ സ്വീകരിക്കണം അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും അവരെ കരുതണം